விஜய்க்கான ஆதரவை சீமான் வலுவாக கொடுப்பது போல் தெரிகிறது இன்னைக்கு வந்து இருக்கிறவங்கள விஜய் மேல இருக்கிறான்னு சொல்லாமே தவிர இந்த போட்டி முடிஞ்சிட்டு நம்ம முடிவு கொண்டு வர முடியாது இன்னைக்கு விஜய் நல்ல பொசிஷன்ல இருந்தாலும் கூட சூப்பர் ஸ்டாருங்க அந்த சென்னை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு விஜய் வந்து சாதிக்கல அப்படின்னா நீங்க வந்து சூர்யா கிட்ட களத்துல வந்து விஜய் தோக்காம ஜெயித்து வந்திருக்கணும் விஜய்க்கு அம்மா சொல்லலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு நடிகருக்கு அம்மா சொல்லலாம் அதை நம்ம வந்து பெருசா எடுத்துக்க முடியாது அது தாய் பிள்ளைக்கு காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு சீமான் வந்து விஜய் ஆதரிக்கலாம் சூர்யாவை ஆதரிக்கலாம் சிம்பு ஆதரிக்கலாம் அது அவருக்கு உரிமை அதுக்குள்ள நம்ம வரலனா ஆனா அரசியல் ரீதியா விஜய் அவர் ஆதரிக்கிறார்னா விஜய் அரசியலுக்கு வரமாட்டார்னு சீமான் முடிவு பண்ணிட்டார் யூத் காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட் போஸ்டும் ராய்சபாவும் கிடைக்கும் வந்து எஸ் ஏ சந்திரசேகர் நல்ல செய்தி வரும்னு சொன்னாரு அது எந்த காலகட்டம்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் சீமான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் விஜய் படத்துக்கு போயெல்லாம் சத்தியம் தேட்டர் வந்து கமல்ஹாசனுக்கு ஒரு படத்துக்கு கொடுக்கும்போது வந்து தன் படத்துக்கு வேணும்னு விட்டு தரதுக்கு உதயநிதி கேட்கும்போது பிஸ்னஸ் வேற அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேறன்னு உதயநிதி சொல்ல திராவிட இயக்கத்தை பேசக்கூடிய எஸ் ஏ சந்திரசேகரால் தன் மகன திமுக கழகத்துக்குள்ள சேர்க்க முடியல அதை எம்ஜிஆர் பண்ண பொலிட்டிக்ஸ் மாதிரி இவர் இவரால் ஜெயத்தின் ஒரு பொலிட்டிக்ஸ் பண்ண பார்க்காரு இதை நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன்னு விஜய்க்கு எவ்வளவுக்கு சட்டத்துக்கு புறம்பா விஜய்க்கு ஜெயலலிதா அநீதி இழைச்சாங்களா இல்லையா விஜய் வந்து அரசியலுக்கு வரணும்னு அவங்க அப்பா அம்மா ஆசைப்படுறாங்களே தவிர அவரு ஆசைப்படுறது இல்லைங்கிற மாதிரி சீமான் கணக்கு போடுறாரு இப்போ வந்து தங்க தமிழ் செல்வனுக்கு கொள்கை பரப்பு செயலாளர் பதவி எல்லாம் கூப்பிட்டு கொடுத்துருக்காங்க தோத்து போன இடத்துல உள்ள ஒருத்தரை கொள்கை பரப்பு செயலாளராக்கும் போது அந்த பகுதியில் செல்வாக்கு கூடுங்கிறதுல திமுக அதை பிளஸ் தான் நான் பார்க்கறேன் கோபாலபுரம் வீட்லயும் அன்னாரி வலையத்துக்கு வெளியவும் நாங்க தரையில தான் படுக்கணுமா உட்காரணுமா கொடி பிடிக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு கோவப்படுறாங்க சில இடங்கள்ல காதுகளை வச்சு முட்ட முடியாது கொம்ப வச்சுதான் முட்டணும் வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் அரசியல் திறனாய்வாளர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைவர் திரு சீமான் நேற்று பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல சொல்றாரு நேற்று மட்டும் கிடையாது கடந்த ரெண்டு நாளுக்கு ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நடந்த ஒரு கூட்டத்திலையும் சொல்றாரு அதாவது ரஜினிக்கு ரஜினியை பீட் பண்ணி எப்படி விஜய் வராரு அப்படின்ற மாதிரி அதாவது அத்திவரதர் வந்து மேலே நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் திருப்பதி ஏழுமலையான வீழ்த்தி வந்துட்டாரு அப்படின்ற வானில சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியை வீழ்த்தி விஜய் வராரு அப்படின்றாரு அதே மாதிரி விஜய் அரசியலுக்கு வந்தா நான் ஏற்று ஏற்றுக்கொள்வேன் அப்படின்னு சீமான் வரவேற்கிறாரு ரஜினியை எதிர்க்க அணியை திரட்டுகிறாரா சீமான் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க விஜய்க்கான ஆதரவை சீமான் வலுவாக கொடுப்பது போல் தெரிகிறது உங்களுடைய பார்வை எப்படி நீங்க அவர் சீமான் ஸ்பீச்சில் சினிமாவும் இருக்கு அரசியலும் இருக்கு சினிமா பொறுத்தளவில் அவர் வந்து சூப்பர் ஸ்டார்னா ரஜினி சூப்பர் ஸ்டாருங்கிறது வந்து போட்டியில் ரஜினி ரஜினி ஃபஸ்ட் என்ன அப்புறம் செகண்ட் தேர்டை யாருங்கிறதெல்லாம் கேள்விக்குறிங்கிற லெவலில் ரஜினி இருக்கிறாரு விஜயோட ஒரு கேரியரை ஒரு பத்து வருஷம் எடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில் விஜய் படங்களுக்கு போட்டியில் வரும்போது தூள் தில் அன்னியன் ஜெமினி போன்ற படங்கள்லாம் வர வரும்போது அது கூட வந்த விஜய் படங்களை விக்ரம் படமே ஏறி நின்றுச்சு ஆனால் விக்ரத்தோட தோற்றம் விக்ரத்தோட இப்போ மினிமம் கேரண்டி இல்லாத தன்மையில் வந்து விக்ரம் ஒரு கலைஞனாக விக்ரம்னு பார்க்க முடியுமே தவிர ஒரு ஸ்டாராக அதாவது ஸ்டார் வேலியூ இருக்குது ஒரு சூப்பர் ஸ்டாருங்கிற அந்த அந்தஸ்துக்குள்ளே விக்ரமத்தை வந்து இன்னைக்கு பார்க்க முடியாது ஆனால் ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷ காலகட்டத்துக்குள்ளே விஜய பல போட்டி களங்களில் தாண்டி நின்றவர் தான் ஜெமினி தமிழன் அந்த ப படம்லாம் வரும்போது அவர் ஏறி போனவர் தான் விக்ரம்ங்கிறது தமிழ் சினிமாவுக்கு தெரியும் அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிறுத்தை காவலன் வரும்போது சிறுத்தை படம் இவர் கார்த்தி படம் தான் வந்து தாண்டி நின்று இப்போவும் கார்த்தி வந்து தீபாவளிக்கு மோதுறார் பட் கா விஜய்க்கு மார்க்கெட் ரேஞ்சு வேற கார்த்திக்கு மார்க்கெட் ரேஞ்சு வந்து விஜய் பெரிய ரேஞ்சில் இருக்கிறாரு இந்த இந்த கட்டத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா சூர்யா வந்து விஜய பல களங்களில் இது அழகிய தமிழ் மகன் வேல் ஏழாம் அறிவு வேலாயுதம் வேலாயுதம் ஏழாம் அறிவு வசூலில் பெரிய பிரச்சனை வரும்போது மூணாவது இடத்துல தமிழ்நாட்டில் வசூலில் ஏழாம் அறிவு இருக்குதுன்னு உதயநிதி ஸ்டாலினே விளம்பரம் கொடுத்து எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அது பிறகு அவர் தரப்பு பேச முடியாத அளவுக்கு செய்தார் ச
தனியாக வராரு பெரிய மார்க்கெட் ரேஞ்சில் வந்து நம்பர் ஒன் சேலபிள் ஆக்டராக இருக்கிறாரு ஆனால் இந்த சூப்பர் ஸ்டாருக்கான போட்டி வந்து ரஜினிக்கு அடுத்தபடியாக வந்து முடிஞ்சிட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது அதை முடிச்சு வைக்கிறதுக்கு சீமான் எந்த வகையில் எப்படி முடிச்சு வைக்க முடியும் நம்ம நீங்கள் முடிச்சு வைக்கணும்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷ காலகட்டத்தில் வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸாக எல்லாரும் பார்த்துட்டு தான் வந்துட்டுருக்காங்க விஜய் வந்து டவுன் ஆனாலும் கூட ஒரு பொசிஷனில் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி போயிட்டு இருக்கிறாரு மினிமம் கேரண்டியில் நம்பர் ஒன்றுங்கிற பொசிஷனை விஜய் பிடிச்சிட்டார் அதுதான் விஜய்க்கு பலம் பட் பெரிய வெற்றிகளில் விஜயை தாண்டி சூர்யா வெற்றியை கொடுத்துருக்கிறார் இல்லையா சூர்யா என்ன டபுள் ஹீரோ வாட்டா வராரு அவர் ஜெயித்த படங்கள் எல்லாமே வந்து ஃபுல் பிளட்ஜடு ஆக்ஷன் ஹீரோ தானே அப்போ நீங்கள் வந்து அன்றைக்கி ரஜினி கமல் இருந்த இடத்துல ஒரு போட்டியில் கமல் சில களங்களில் ரஜினி வந்திருந்தாலும் கூட ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த அரசியல் இமேஜ் வந்த பிறகு ரஜினிக்கு மார்க்கெட்டிங் ரேஞ்ச் வந்து பல மடங்கு மல்டிஃபுல்லாக ஏறி போயிட்டு இந்த மன்னன் எஜமான்லாம் வந்து ரஜினிக்கு மார்க்கெட்டிங் ரேஞ்சுக்கு வேறு யாரும் கம்பேரிட்டிவ்லங்கிற அளவுக்கு போயிட்டு அப்போ ரஜினிக்கு அந்த அந்தஸ்து வந்து நியாயமான அந்தஸ்து தான் இன்னைக்கு வந்து இருக்கிறவங்களில் விஜய் மேலே இருக்கிறான்னு சொல்லாமே தவிர இந்த போட்டி முடிஞ்சிட்டு நம்ம முடிவு கொண்டு வர முடியாது சரி நாளைக்கு இந்த மூணு வருஷத்தில் சிவகார்த்தி எனக்கு ரெண்டு படம் ஹிட் ஆகிட்டுனா குழந்தை நட்சத்திரால விரும்பக்கூடிய அவரும் வந்து இந்த இந்த இடத்த வந்து குறி வச்சு போகலாம் சூர்யாவுக்கு மீண்டும் பெரிய டேரக்டர்ஸ் கையில் கிடச்சி ஒரு பெரிய பம்பர் ஹிட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஓ சங்கர் ரஜினி கிடச்ச மாதிரி சூர்யாவுக்கு ஒரு நடிப்பு திறமையில் ஒன்று கிடச்சிட்டுனா அவரும் ஏறி போகலாம் ஏன்னா சூர்யா வந்து மூன்று வேடங்கள் பல வேடங்கள் ஃபுல் பிளட்ஜட் ஹீரோவாக தான் அவர் வரார் இன்னும் சொல்ல போனால் விஜயோட ஃபுல் பிளட்ஜட் ஹீரோவாக சூர்யா வரார்னு கூட ஒரு ஒரு உங்களுடைய பார்வை திரைமுகத்திலிருந்து அரசியல் மோகம் ரெண்டுத்தையும் கலந்து சீமான் பேசியிருக்காருன்றீங்க ஆனால் அவர் அப்படியே அரசியலுக்கு கொண்டு வர பார்க்குறாரு இல்லை நம்ம சினிமா அது முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட் ரேஞ்சில் வந்து விஜய் நல்லா இருந்தாலும் சூப்பர் ஸ்டாருக்கான ரேஸ் இன்னும் முடியல அந்த ரேஸ் வந்து ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்குது அதில் வந்து விஜய் பின்தங்கி இருந்திருக்கிறாரு சூர்யா கிட்ட இப்போ முன்னேறி நிற்கிறாரு அப்போ இன்னைக்கு இன்னைக்கே வந்து நம்ம விசில் குடிச்சு விசில் அடிச்சு முன்னேறு நம்ம கொடுத்துட முடியாது இன்னும் காலங்கள் இருக்கு இந்த மூணு வருஷ காலங்கள் நீங்க வச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த மூணு வருஷத்துல யார் வெற்றி கோட்டில் நிற்கிறாங்களோ அவங்கள சூப்பர் சார்னு சொல்லலாம் விஜய்க்கு அம்மா சொல்லலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு நடிகருக்கு அம்மா சொல்லலாம் அதை நம்ம வந்து பெருசா எடுத்துக்க முடியாது அது தாய் பிள்ளைக்கு காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சுங்கிற இதுல இருந்து வேறுபட்டு ஒரு சில தாய்களை தான் இருக்க முடியும் பெரும்பாலான தாய் வந்து சாதாரண தாய்கள்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் சாதாரண ஜனங்களா தான் இருக்க முடியும் இவங்க சாதாரண ஒரு நபரா சோபா அவங்க வந்து தன்னோட மகனை சொல்றாங்கன்னா அது அவங்க சொல்லத்தான் செய்வாங்க பட் அது வந்து ஃபைனல் அல்ல இன்னைக்கு விஜய் நல்ல பொசிஷன்ல இருந்தாலும் கூட சூப்பர் ஸ்டாருங்க அந்த சென்னை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு விஜய் வந்து சாதிக்கல அப்படின்னா நீங்க வந்து சூர்யா கிட்ட களத்துல வந்து விஜய் தோக்காம ஜெயித்து வந்திருக்கணும் களத்துல சூர்யாட்ட தோத்து வந்திருக்கிறாரு அப்படி இருக்கும்போது வந்து அந்த இடத்துக்கான போட்டி வந்து முடிவாகலை இன்னொரு மூணு வருஷ காலகட்டத்தில் தான் யாருங்கிறத முடிவு பண்ணி ஒரு கால நிர்ணயம் மூணு வருஷம் அது மூணு வருஷமா இன்னும் அப்படி விஜய் ஒரு தோல்வி படம் சீரோ படம் கொடுத்துட்டாருன்னா விஜய்க்கு அந்த அந்தஸ்து மீண்டும் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இன்னும் அது ஓடிட்டு தான் இருக்கும் சரி நீங்க வந்து அந்த ரஜினிக்கு கால நிர்ணயம் வந்து கமல் ரஜினியில வந்து கிளியர் கட்டா ரஜினி தாண்டி போயிட்டாரு விஜயகாந்தும் ரஜினிக்கு ஈக்குவல் இல்லங்களோடு போயிட்டாரு இங்க கம்பேரிட்டிவா இருக்கிறாங்கல்ல இன்னைக்கு வந்து விஜய் மேல இருந்தா கூட நேற்று சூர்யா மேல இருந்தாருல்ல அப்ப நம்ம அதையும் பார்த்து தானே பண்ணணும் விஜயன் தமிழர் தான் சூர்யாவும் தமிழர் தான் நம்ம அந்த ஆங்கிள் பார்த்தாலும் கூட சீமான் பார்வை வந்து விஜய் மேல வந்துட்டாரு இன்னைக்குள்ள பார்வையா பாக்குறாரு சரி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ரெண்டு பேருமே பாத்துருக்காங்கல்ல அப்ப நாளைக்கு வந்து விஜய் மேல போயிட்டாருன்னா விஜய்க்கு அந்த அந்தஸ்து கொடுத்துடலாம் நாளைக்கு சூர்யா திரும்ப ஏறி வந்துட்டாலோ சிவகார்த்திகேயன் அந்த பட்டியலே இல்ல சார் பேர்லயே இல்ல அவர் சீமான வந்து சூர்யாவை எல்லாம் கொண்டு வரல சூர்யாவையோ சிவகார்த்திகனே கொண்டு வரல ஆனா உங்களுடைய திறனாய்வு அரசியலும் சினிமாவையும் ரொம்ப மோகமா ரொம்ப உள்ளார்ந்து போய் ஆய்வு செய்து நீங்க பேசுறீங்க தெளிவா இன்னைக்கு விஜய் நிக்கிறாருங்க நான் மறுக்க வரல சார் சரி விஜய் வந்து கீழே இருந்தாரா இல்லையாங்கிறதையும் நீங்க வந்து மறுத்துட முடியாது இல்ல அதாவது வந்து சூர்யா ஏறி நிற்கும் போது விஜய் கீழே இருந்தாரா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் நம்ம மறுத்துட முடியாது இல்லையா அது சொல்லு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸை பார்த்து வரக்கூடியவர் தானே விஜய் எட்டு படங்கள்ல வந்து தோல்வின்னு கேட்டாங்களா இல்லையா விஜய் கிட்ட விஜய் படத்தை விற்பனை பண்ண முடியாம சூப்பர் குட் பிலிம்ஸ் அவரே சேல்ஸ் பண்ண அவரே சொந்த ரிலீஸ் பண்ணாரா இல்லையா அதுக்கு பிறகு பார்த்து வந்திருக்காரு இன்னைக்கு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காருங்க தான் நானும் பதிவு பண்றேன்
அரசியல் ஈர்ப்பு அந்த வசீகர தன்மையோட அவர் அழைக்கணும் நீங்க வந்து சீமான் சொல்றதே டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு போறீங்க ஆமா நான் சொல்றேன்னா ஏன் நீங்க சொல்றீங்கன்னு ஏன் நீங்க கேள்வி கேட்கணும் அதாவது வந்து அருணு சீமானே முடிவு பண்ணிட்டாரு முடிவு பண்ணிட்டு பேசுறாருன்னு என்ன 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 பாக்கு நீங்க என்ன பாக்குறேன்னா யூத் காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட் போஸ்டும் ராய்சபாவும் கிடைக்கும்னு வந்து எஸ் ஏ சந்திரசேகர் நல்ல செய்தி வரும்னு சொன்னார் அது எந்த காலகட்டம்னு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் சீமான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் சீமான் அதையும் உணர்ந்து புரிஞ்சுக்கணும் அவர் என்ன கொள்கையை பேசுகிறாரோ அந்த கொள்கை என்ன அந்த காலகட்டம் என்னங்கிறத சீமான் புரிஞ்சுக்குவார் நினைக்கிறேன் அப்போ நல்ல செய்தி வரும் ராய்சபா போஸ்ட் கிடைக்கணும் இதே கார்த்திக் சிதம்பரம் தான் வந்து விஜய்க்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு தாண்டிட்டு அதனால இளைஞர் காங்கிரஸ் யூத் காங்கிரஸ் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு லாபி பண்ணார் ஏன்னா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க தங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எம்பி பதவி இதெல்லாம் வந்து காங்கிரஸ்காரங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க ஏன் வந்தால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதை வந்து இன்னொருத்தன் ஏன் பங்கெடுக்க வரணும் நம்ம ஏன் கொடுக்கணுன்னு தான் காங்கிரஸ் அப்போ காங்கிரஸில் சேரக்கூடிய விஜய்க்கு முயற்சி பனால் ராகுல் காந்தியை பார்த்தாரா இல்லையா சரி அது நடக்கலை சரிதானா சரி அப்போ அந்த கட்சியில் விஜய் அந்தால் விஜயால் சேர முடியல திமுக கழகத்துக்கு ஆதரவு ஆளர் மாதிரி விஜய் எஸ் ஏ சந்திரசேரலாம் இருந்தாங்க அப்போ வந்து இந்த கமல்ஹாசனுக்கு அன்னைக்குள்ள காலகட்டத்தில் சத்தியம் தேட்டர் கமல்ஹாசனுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஓடுங்கிற லெவலில் அன்னைக்குள்ள மார்க்கெட் ரேஞ்சில் விஜய் படத்துக்கு போயெல்லாம் சத்தியம் தேட்டரை வந்து கமல்ஹாசனுக்கு ஒரு படத்துக்கு கொடுக்கும்போது வந்து தன் படத்துக்கு வேணுன்னு விட்டு தரக்கு உதயநிதியை கேட்கும்போது பிஸ்னஸ் வேற அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேறன்னு உதயநிதி சொல்ல திமுகவுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனை வந்து இன்றைக்கி உதயநிதி இளைஞரணி தலைவராக இருக்கிறாரு அண்ணா காலத்திலிருந்தே திராவிட இயக்கத்தை பேசக்கூடிய எஸ் ஏ சந்திரசேகரால் தன் மகனை திமுக கழகத்துக்குள்ளே சேர்க்க முடியல சரி ஏன்னா திமுக வந்து ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பார்ட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பார்ட்டியில் விஜய் வச்சு வளர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு அவங்க நினைக்காங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பார்ட்டி லீடர் தன் மகனை ப்ரொமோட் பண்ணுறாரு இதெல்லாம் இயல்பு இல்லை அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு ஒரு எதிர்பார்த்தாரா எஸ்ஏசி நிச்சயமா எஸ்ஏசியோட திமுகவில் ஒரு வாய்ப்பு விஜய் நிச்சயமா எஸ்ஏசியோட பேச்சுகள்ல எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அண்ணா திமுக அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது கிடைக்குங்கிறது ரொம்ப எதிர்பார்த்தாரு சரி அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வெற்றிக்கு தன் மகன் தான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னாரு அஞ்சு காரணங்கள்லாம் ஜூனியர் ஒன்ல பேட்டி கொடுத்தாரு ஜெயலலிதாட்ட சீட்டை எதிர்பார்த்து ஆட்கள் எல்லாம் தயார் பண்ணார் சீட்டு கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்தார் சைதை துரைசாமிக்கு தனியாக கூட்டம் போட்டு கார்பரேஷனுக்கு ஒர்க் பண்ணார் ஆனால் ஜெயலலிதா என்ன பண்ணாங்க நான் கருணாநிதி போனால் நான் வருவேன் நான் ஜெ ஜெயித்துட்டு இருக்கிறேன் இவர் வந்து அதை எம்ஜிஆர் பண்ண பொலிட்டிக்ஸ் மாதிரி இவர் இவரால் ஜெயித்துன்னு ஒரு பொலிட்டிக்ஸ் பண்ண பார்க்காரு இதை நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன்னு விஜய்க்கு எவ்வளவுக்கு சட்டத்துக்கு புறம்பாக விஜய்க்கு ஜெயலலிதா அநீதி இழைச்சாங்களா இல்லையா சரி அந்த அநீதியை விஜய் எதிர்கொண்டாரா இல்லையா இல்லையே அந்த இடம் தானே நமக்கு கொஷின் வருது சட்டத்துக்கு புறமா ஜெயலலிதா விஜய்க்கு அநீதி இழைச்சாருன்னு நானே சொல்கிறேன் ஜெயலலிதா வந்து விஜ தன்னால ஜெயித்தின்னு காட்டுறதுக்கு விஜய் பாப்புலாரிட்டிக்கு ஒரு சிறு துளி கூட இடம் கொடுக்க கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டாக அவர் நலத்திட்ட உதவி பண்ணி ஆளாகிறத தடுத்தாங்க படம் ரிலீஸுக்கு ஏதோ ஏதோ ஒரு லெட்டர் போட்டு இன்டெலிஜென்ஸ் போட்டு ஒரு இது பண்ணி படம் ரிலீஸ் பண்ண விடாமல் தடுத்தாங்க அப்போ அவர் அதை எதிர்கொள்ளலையே கமல்ஹாசன் எதிர்கொண்டார அவருக்கு ராஜ்நாத் சிங் வர கமல்ஹாசனுக்கு சப்போர்ட் வந்தது கமல்ஹாசன் மேலே பல விஷயங்கள் எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து கொண்டாலும் கூட அவர் ராஜ்நாத் சிங் சப்போர்ட்டை வாங்கி அந்த படம் படத்தில் அவர் நின்னார் இல்லையா இப்போ இவர் வந்து அங்கே போய் ஜெயலலிதாட்ட தானே போனார் பெய்யும் அந்த நஷ்டத்தை ஜெயலலிதா ஏற்படுத்திட்டாங்க இல்லையா அதுக்கு பிறகு கடைசியாக வந்து இந்த சர்க்கார் படத்தில் வந்து அநியாயமாக சட்டம் ஒழுங்க கையில் எடுத்து அதிமுக காரங்க இலவசங்களுக்கு எதிராக விஜய் பண்ணிட்டாருன்னு பண்ணாப்புல அப்போ முருகதாஸ் நின்னார் தில்லா நின்னார் முருகதாஸ் ஏதோ ஒரு மந்திரி மன்னிப்பு கேட்கணும்னு சொல்லும்போது போயான்ட்டாப்புல அதே மாதிரி இந்த முருகதாஸுக்கு எதிராக அந்த விவாதங்களை கூட அதிமுக கூறும் போதும் போது நான் வந்து முருகதாசை நம்பி அதிமுக செய்தி தொடர்பாளரை நம்பி அவர் ஒன்றும் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டாருங்க பார்த்துட்டே இருங்கன்னு நான் அடித்து பேசினேன் இவர் சமரசத்தை பேசினேன் சரி அது சினிமா உரிமை சென்சராகி வந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் போங்கன்னு சமரசத்துக்கிட்டே நான் சொன்னேன் ஓப்பன் ஓப்பன் இதில் தான் ஆனால் விஜய் வந்து அந்த விஷயத்தில் எதுவுமே பேசலையே சரி அப்போ விஜயோட அந்த நடவடிக்கைகள் பார்க்கும்போது விஜய் வந்து அரசியலுக்கு வரணும்னு அவங்க அப்பா அம்மா ஆசைப்படுறாங்களே தவிர அவர் ஆசைப்படுறது இல்லைங்கிற மாதிரி சீமான் கணக்கு போடுறாரு சரி ஸோ விஜய் அரசியலுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு கட்சியில் சேர்றதுக்குள்ள வாய்ப்பு இல்லை அவரா கட்சி தொடங்க மாட்டாருன்னு சீமான் நம்புறாரு காங்கிரஸ் கிட்ட முயற்சி பண்ணாரு திமுக கிட்ட முயற்சி பண்ணாரு அதிமுக கிட்ட முயற்சி பண்ணது எல்லாமே அவங்க அப்பா எஸ்ஏசி தான் விஜய் அரசியலுக்கு இப்பவும் விஜய்க்கு வர விருப்பமே இல்லையா இல்லைன்னு தான் நான் சீமான் எதுக்காக
ஜெயலலிதா கட்சிக்குள்ள செகண்ட் பிடிலாட்டு கொண்டு வந்துடலாம் ராமராஜன்லாம் இருந்த மாதிரி கொண்டு வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு பிடிச்சிடலாங்கிற மாதிரி எஸ் ஏ சந்திரசேகர் போட்ட ஒரு கணக்கு மாதிரி ரஜினி கட்சியில் கூட இவங்க சோபனா அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ரஜினிக்கு கூட இந்த செகண்டரியாக வந்து விஜயை வந்து அவங்க எப்படி நம்ம தனியாக கட்சி ஆரம்பிக்க கஷ்டம் ரஜினி கூட இருந்து வரட்டு அப்படி வளர்ந்து வரட்டு எம்ஜிஆர் அண்ணா கூட இருந்து வளர்ந்த மாதிரி வரட்டுங்கிற மாதிரி கூட அவங்க திட்டம் போடலாம் நமக்கு அது தெரியாது ஏற்கனவே இளைய தளபதி ரஜினி அண்ணாமலை தம்பிடான்லாம் படத்துக்கு படம் ரஜினியை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ஆரம்ப கட்டத்தில் விஜய் பண்ணவர் தான் அப்போ அப்படி ஒரு முயற்சி எஸ் ஏ சந்திரசேகர் எடுப்பார்னு கூட அதை முறியடிக்கிறது கூட சீமான் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ சீமான் ஒரு அரசியல்வாதி அவர் அரசியல் பண்ணுறார் சரி சார் விஜயகாந்தால் பெரிய அளவுக்கு சோபிக்க முடியல இன்னைக்கு அவர் விஜயகாந்தருடைய கட்சி எந்த நிலையில் பயணிக்குதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் விஜயகாந்த் எங்கே இருக்காருன்னு தெரில சரத்குமார் அவருடைய கட்சி எப்படி பயணிக்குதுன்னு தெரில இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிற மனநிலையில் ரஜினிகாந்தால் சோபிக்க முடியுமா சார் ஏங்க நான் ஆயிரம் தடவை சொல்லியாச்சுங்க அவர் வரட்டுங்க என்ன சொல்லி வராரு எப்படி சொல்ல வராரு யாருக்காக வராரு என்ன வராருன்னு பார்த்தாங்க சொல்ல முடியும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து அவரை வானத்துக்கும் தூக்கி வைக்கலாம் ஒருத்தர் வந்து ஒரு அண்டர் எஸ்டிமேட்டும் பண்ணலாம் என்ன பொறுத்தவரை எப்படி வராரு யாருக்காக வராருன்னு பார்த்தான் சொல்ல முடியும்னு சொல்லிட்டேன் சரி சீமான் என்ன சொல்றாரு ஐ எம் வெயிட்டிங் பெரிய போர் நடக்க போது பெரிய சண்டை நடக்க போது சண்டைக்கு நான் தயாரா இருக்கேன்னு ரஜினியை கூப்பிடுறாரு இதை நீங்க எப்படி உங்களுடைய இன்னைக்கு உள்ள வந்து களத்துல வந்து ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட் கூட்டணி பலத்தோடும் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் பலத்தோட ஸ்டாலின் தான் நிற்கிறாரு ரஜினியை வந்து ஒரு கருணாநிதி ஜெயலலிதா இணையான தலைவராட்டு குஷ்பு திருநாவுக்கரசு போன்றவங்களும் ஒரு சில அரசியல் தலைவர்களும் ரஜினியை பார்க்குறாங்க அதெல்லாம் வந்து ரஜினி என்ன பொசிஷனில் வராருங்கிறத பார்த்தா நம்ம சொல்ல முடியும் அதை தாண்டி சீமான் ஒரு நாலு பர்சன்ட் நிற்கிறாரு கமல்ஹாசன் ஒரு நாலு பர்சன்ட் நிற்கிறாரு முன்னப்பின் அதில் அளந்து பார்க்காண்டா தினகரன் ஒரு அஞ்சரை பர்சன்ட்ல நிற்கிறாரு இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ரெண்டு ஒரு சேர்ந்து பத்தொம்பது பர்சன்ட் நிற்கிறாரு அன்புமணி ராமதாஸ் ஒரு அஞ்சரை பர்சன்ட்ல நிற்கிறாரு அவங்க தனிச்சும் அஞ்சரை எடுக்கிறாங்க கூட்டணியிலேயே அஞ்சரை எடுக்கிறாங்க இதுதான் தமிழ்நாட்டோட இன்னைக்குள்ள அரசியல் நிலைமையாக பார்க்குறேன் காங்கிரஸ் வந்து தலை இல்லாமல் தான் இருக்குது அண்ணா வந்து எதிர்கட்சிகளை ஐம்பத்தி ஏழு சொன்னார்ல தலையில்லாத முண்டங்கள்னு அதே மாதிரி காங்கிரஸில் தலைவர் இல்லை நிறைய தலைகள் இருக்கு ஆனால் தலைவர் இல்லாத லெவலில் தான் காங்கிரஸ் இருக்கு மற்ற கட்சிகள்லாம் வந்து ஒரு செபார்டினேட் போல்ஸா ஒட்டினுக்கூடிய கட்சி தான் இதில் வந்து ரஜினிகாந்த் தமிழர் இல்லாதவர் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாங்கிற ஒரு இஷ்யூவை வச்சுக்கிட்டு ரஜினி வர்சஸ் சீமான்னு சீமான் ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்க பார்க்குற மாதிரி தான் சீமான் இதை தெரியுது நம்ம வந்து எடுத்த ஓட்டை வச்சு தான் ஒருத்த ஒவ்வொருத்தரையும் வேல்யூ பண்ண முடியும் நாலு அஞ்சு பதினெட்டரையில் ரெண்டு பேர் அஞ்சரை அஞ்சரைங்கிற லெவலில் தலைவர்கள் இருக்காங்க ஸ்டாலின் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸுங்க அளவில் ஸ்டாலின் வந்து இன்னைக்குள்ள காலத்தில் வந்து மேலே இருக்கிறார் ஸ்டாலின் இந்துக்களை எது எதுக்கிறனால பெரிய ஆபத்து இருக்குது ஸ்டாலின் இருக்குங்கிற கருத்தை நான் சொல்லக்கூடிய நானே தான் ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸுங்கிற லெவலில் தான் இன்னைக்கு இருக்குது அன்னைக்கு காமராஜ் வர்சஸ் அதர்ஸ் நீ காமராஜ் பெரிய ஒரு பொசிஷனில் இருந்தார்ல நாற்பத்தி ஆறு பர்சன்ட் ஓட்டில் இருக்கும்போது வந்து காமராஜ் வினையாக யாருமே இல்லையே ஆண்டி காமராஜ் தானே ராஜாஜி அண்ணா ஆயத்தனார் முக்க தேவர் ஹாய்தே மல்லு சாய்ப்பு இடது வலது சோசியலிஸ்ட்டு டிப்ரஸ் காஸ்டலிஸ்ட்னு எல்லா கட்சிகளும் இருந்த நல்ல மாதிரி தான் இருந்து அன் அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு பொசிஷன் ஆட்சியில் இல்லாத ஸ்டாலினுக்கு வந்து உருவம் இல்லாத கட்சிகளோடு சேர்ந்த ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட்டும் மற்ற கட்சிகள் ரெட்டை தலைமை ரெட்டை தலைமையில் பதினெட்டு பர்சன்ட்டு முப்பது பர்சன்ட் எடுத்த அதிமுக அணியில் வந்து அன்புமணி ராமதாஸுக்கு உருவம் இருக்குது மத்தியில் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிறனால பாஜகவுக்கு உருவம் இருக்குது இது இதுதான் இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலை சார் அப்படியே போகிற போக்கிலே தமிழ்நாடு காங்கிரஸுக்கு வந்து தலைவர்கள் இல்லை தலை இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு திருநாவுக்கரசர் ஆதரிக்கிறாங்க ரஜினியை குஷ்பு ஆதரிக்கிறாங்கன்னு அந்த கட்சிக்கு ஆள் சேர்க்கிற வேலையும் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி தெரியுது சார் ரஜினி இல்லை இல்லை ரஜினி இன்னும் கட்சி ஆரம்பிக்கலையே நீங்கள் வந்து கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது அவர் ஆரம்பிக்கும் போது நான் இருக்கும் சொல்லலை நீங்கள் ஆதரிக்கவங்க எதுக்கலாம் எதுக்கிறவங்க ஆதரிக்கலாம் சரி அதோட சேஃப் என்னன்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம அதுக்குள்ள சொல்ல முடியுங்கிறத நான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் அதை தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் பொதுவாக வந்து இந்த நேஷ்னலிஸ்ட் வித்து செக்குலர் இமேஜில் வருவார்னு என்னோட ஒரு அனுமானமாக சொல்கிறேன் தவிர வரும்போது தானே அவர் என்ன இதில் வருவார் ஒரு இந்துக்களுக்கு ஆதரவான ஒரு மனநிலையில் ஒரு சாஃப்ட் இந்துத்துவா இது கிறிஸ்துவ முஸ்லீம்களை வெதுக்காமல் இருந்தான் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு இந்து விரோத போக்குக்கு வந்து இந்துக்கள் மத்தியில் ஒரு பயங்கர ஒரு வருத்தம் இருக்குது உணர்வு இருக்குது அது வந்து பாஜக ஓட்டாக கூடிய அளவுக்கு
திமுகவுக்கு ஒரு பலம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு முடிவு தான் தங்கத்தமிழ் செல்வம் நான் சொல்லாத ஒன்று சொல்லும்போது மோசடியாக பேசாதீங்கன்னா எனக்கும் தங்கத்தமிழ் செல்வனுக்கும் ஓப்பன்லேயே ஒரு தகராறு ஒரு டிவியில் வந்து இன்றைக்கும் அது யூடியூப்பில் பார்க்கலாம் யார் சொன்னது உண்மைங்கிறதும் பார்த்து உங்களுக்கு நியாய உணவுங்களுக்கு சொல்லலாம் சும்மா குருட்டாம் போக்கில் வந்து ஒருத்தர் குற்றம் சாட்டுவங்களுக்கு வந்து என்ன வேணாலும் குற்றம் சாட்டலாம் ஆய்ந்து பார்த்தா தான் உண்மை தெரியும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு எதிராக தவறான ஒரு குற்றச்சாட்டு சொன்னவர் தான் தங்கத்தமிழ் செல்வன் என்றாலும் கூட அவருக்கு எனக்கு தனிப்பட்ட வெறுப்போ கால்புணர்ச்சியே கிடையாது அவர் கொள்கை பரப்பு செயலாளருக்கு தகுதியான ஒரு பாப்புலர் ஃபிகர் தான் சரி அதாவது தினகரங்கட்சியில் இருக்கும்போதே நம்பர் டூவா இருந்தார் அப்படி இருக்கும்போது வந்து ஒரு பாப்புலரான ஒருத்தரை ராசா இவர் திருச்சி சிவா வரிசையில் கொள்கை பரப்பு செயலாளராக போட்டிருக்கிறது அந்த கட்சிக்கு ப்ளஸ் தான் ஏன்னா பாப்புலாரிட்டி தங்கத்தமிழ் சொல்லணும் இருக்குது மற்றபடி ஒரு விவாதம்னாலும் ஜாலி ஜாலி கலப்புவார் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பர்சனாலிட்டி தான் தங்கத்தமிழ் செல்வன் சரி அது மட்டுமில்ல அது வந்து பிரமலை கல்லறிஞர் ஒரு வகுப்பை சேர்ந்தவர் அந்த வகுப்பில் அண்ணா திமு திமுகவுக்கு ஆதரவு ரொம்ப கம்மி எழுபத்தி ஏழுலாம் உசிலம்பட்டியில் அஞ்சாவது இடத்துல தான் திமுக அதில் மூவாயிரம் ஓட்டம் ஏதோ தான் எடுத்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன் புளிவரத்தை பாருங்கள் தெரியும் அப்போ அந்த கம்யூனிட்டியில் இன்னும் வந்து பெரிய அளவுக்கு திமுகவுக்கு ஆதரவு வராத பட்சத்தில் அந்த கம்யூனிட்டியில் அந்த கம்யூனிட்டி மக்களுக்கு கல்வி அள பொதுவாகவே கல்விக்கு சேவை செய்த மூக்கியாத்தேவருக்கு பிறகு ஒரு பாப்புலர் ஃபிகர் ஆட்டு அந்த கம்யூனிட்டி மக்களால் நேசிக்கப்படக்கூடிய லெவலில் கூட தங்கத்தமிழ் செல்வம் வந்தால் திமுகவுக்கு ஒரு லாபம்னு திமுக கருதலாம் அது மட்டுமில்ல தேனியில் திமுக தோத்து நிற்குது தோத்து போன இடத்துல உள்ள ஒருத்தரை கொள்கை பிறப்பு செயலாளராக்கும் போது அந்த பகுதியில் செல்வாக்கு கூடுங்கிறதுல திமுக அதை ப்ளஸ்ஸாக தான் நான் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி இவர் மூன்று முறை டி நகரில் வந்து திமுக கழகம் தோத்துட்டு டி நகரில் ஒரு லோக்கல் லீடராட்டு வந்து இவர் விபி கலை கலைராஜன் இருக்கிறார் கலைராஜனை வந்து பொறுப்பு கொடுத்து டி நகரில் ஒரு ஃபேஸ் ஆகுது கூட ஒரு அடிஷ்னல் வேல்யூவாக திமுக இருக்கும் இப்படி தான் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் திருச்செந்தூரில் ஜெயலலிதா தோக்கடிக்கும் நினைச்சு மீறியும் ரெண்டு தடவை அனிதா ஜெயித்தார் ஆஸ்டின் ஜெயலலிதா தோக்கடிக்கும் மீறியும் ஆஸ்டின் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஜெயித்தார் செந்தில் பாலாஜி இப்போ ஜெயித்திருக்கிறாரு கே கேஸ் ரா ராமச்சந்திரன் விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு பெரிய லெவலில் இருக்கார் ஒரு கட்சியில் காது முக்கியமாக கொம்பு முக்கியம்னா காதுகள் வந்து காதுகளை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது கொம்பு வச்சு தான் முட்ட முடியும் இங்கே அந்த அடிப்படையில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கே கேஸ் ரா கே கேஸ் ராமச்சந்திரன் செந்தில் பாலாஜி இவர் கலைராஜன் தங்கத்தமிழ் செல்வம் போன்றெல்லாம் திமுகவுக்கு கொம்பா வந்து எதிரணியை முட்டுறதுக்குன்னு இருக்கிறாங்க ச ஸ்டாலின் அதில் சரியான அரசியல் தான் பண்ணுறாரு அதில் லாபகரமான அரசியலில் தான் ஸ்டாலின் பார்ப்பார் அரசியலுங்கிறது ஆள் எண்ணம் இவங்க ஆள் எண்ணம் உள்ளவங்கள ஸ்டாலின் வந்து அக்காமடேட் பண்ணி அவங்கள என்டர்டெயின் பண்ணுறாரு கடந்த காலத்திலிருந்து இன்னை வரையிலுமே நேற்றுக்கு தங்கத்தமிழ் செல்வனுக்கு பொறுப்பு கொடுத்ததுலேருந்து பெரிய விமர்சனம் அங்கே இருக்கிற திமுக அடிமட்ட தொண்டர்கள் சமூக வலைதளங்களில் எழுதக்கூடியவங்க இதை பயங்க கடுமையாக விமர்சிக்கிறாங்க என்னென்னா அதிமுகவிலேருந்து வர்றவங்க உடனடியாக ஒரு ஒரு பொறுப்பு வாங்கிடுறாங்க ஆனால் எங்கள் காலங்காலமாக திமுக கடைசி வரைக்கும் கோபாலபுரம் வீட்லேயும் அன்னாரிவாலயத்துக்கு வெளியவும் நாங்கள் தரையில் தான் படுக்கணுமா உட்காரணுமா கொடி பிடிக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு கோவப்படுறாங்களே சில இடங்களில் காதுகளை வச்சு முட்ட முடியாது கொம்ப வச்சு தான் முட்டணும் இப்போ தஞ்சாவூரில் அப்படி ஏதாவது சேர்த்து கருணாநிதி ஸ்டாலின் பண்ணார்னா அது தப்பு ஏன்னா தொண்ணூற்றி எட்டில் ஜெயலலிதா அணி ஜெயிக்கும் போதே அவர் அவர் வந்து தஞ்சாவூர் மாவட்ட செயலாளர் பழனி மாணிக்கம் வந்து லோக்கல் லீடராக பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறார் அவரை வீக்கன் பண்ணதுக்கு ஏதாவது ஆட்களை கொண்டு வச்சு ஸ்டாலின் பண்ணார்னா அது தப்பு இந்த வீக்கான இருக்கிற இடத்துல வந்து டி நகரில் மூணு தடவை தோத்துருக்கு தேனியில் முப்பத்தொம்பது ஜெயிக்கும் போது ஒன்று தோத்துருக்கு இந்த மாதிரிப்பட்ட இடத்துல திருச்செந்தூரில் பெரிய செல்வாக்கு கிடையாது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெரிய செல்வாக்கு கிடையாது விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பெரிய செல்வாக்கு கிடையாது இந்த மாதிரிப்பட்ட இடங்களில் வந்து கே கே சார் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஆஸ்டின் தங்கத்தமிழ் செல்வன் வி பி கலைராஜன் போன்றவங்களை பயன்படுத்துறது வந்து சரியான ஒரு அரசியல் அலுவலர் அதிமுகவிலேருந்து வர்றவங்களுக்கு உடனடி பொறுப்பு கிடைச்சிருது அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களுடைய அவங்கள வரவேற்கிறதும் இந்திய தொண்டர்கள் தான் இந்த தொண்டர்கள் வரவேற்கிறாங்க அதிமுகவில் வந்து மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கும் மனு உண்டு வரவேற்கிறவங்க இவங்க தான் ஆனால் அவங்களே இப்படி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு ரொம்ப விரக்தியில் பேசுகிறாங்களே என்னோட கருத்து கொம்ப வச்சு தான் முட்ட முடியும் திமுக தொண்டர்கள் எல்லாம் காதா இருக்கும்போது காதை வச்சு முட்ட முடியாது புதுசாக வரக்கூடிய கொம்ப வச்சு தான் முட்ட முடியும் காதாட்டும் கொம்பாட்டும் பழனி மாணிக்கம் போன்றவங்க தஞ்சாவூரில் இருக்காங்கன்னா அங்கே தேவையில்லை இங்கே இங்கே வந்து டெபிஷிட் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் வந்து புதுசாக ஆட்கள் தேவை தே அங்கே பலகீனமான இருக்கிற இடத்துல ஆட்கள் தேவைங்கிற அடிப்படையில் தான் சரியான பாதையில் தான் அது போகிறதா நான் கருதுறேன் தங்கத்தமிழ் செல்வனுக்கோ கலைராஜனுக்
அந்த அரசியல் தான் அங்கே ஓடுது மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி என்னுடைய பண்ணு என்னுடைய பல கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க அதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க பார்ப்போம் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்